Bien. Entonces, eh, nuestro tema de hoy, 1 de junio, sesión 9. Eh, asíntotas e infinito. Ok. Entonces, esto lo como decimos en Twitter. También ya está puesto en Facebook. Ahí está el grupo de nuestro grupo de biomarcas 2. Y es este. El, 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 el. Okay. Vayamos entonces a nuestro libro asíntotas infinito dentro del tema de límites que son los límites en términos de eh, formas asintóticas ah. en gráficas Here we'll discuss horizontal asymptotes and limits that go off to infinity First, let's look at this function f of x here As x gets very large, this function gets closer and closer to the line y equals 2, in orange here. When a function continues to get closer and closer to a line like this, we say that the line is an asymptote of the function. This is a horizontal asymptote, because it's a horizontal line that the function is approaching. But asymptotes can also be vertical or diagonal. Which of the following functions has a horizontal asymptote? Bien, entonces una asíntota es una curva cuyo, cuya forma se acerca, por ejemplo, a una línea horizontal constante en el plano de XY. Menciona que también puede haber asíntotas verticales, podríamos que podría hacer esto si continuara acercándose, por ejemplo, al eje de Y. Y puede haber asíntotas eh, diagonales, tal vez una cosa no sé, así ¿sí? que se acerque a una pendiente por ejemplo de 45 grados o de 1 las gráficas de las siguientes funciones so, yo te les, les ok, sí funciones. funciones ¿cuál de estas tiene una forma asintótica o una asíntota? La hipérbola, una función cuadrática, una función cuártica de orden 4 o una elipse. ¿Cuál de ellas tiene una forma de asíntota en su gráfica? La cuadrática. La, cuadra, la cuadrática. ¿Recuerdan lo que significa el orden de función? Es el número de, también lo puedo entender como el número de veces que atraviesa el eje de cero. El, el, el eje X, o por tanto la función tiene un valor de cero. Una cuártica atravesaría una, dos, tres y cuatro veces el eje de X. Tendría cuatro valores de cero. Donde Y vale cero. Entonces una cuártica no es. Dijo no. cuadrática. Dijo cuadrática, perdón. Sí. Fue un asustón. ¿Dijo cuadrática? Ah, de cualquier manera, tampoco. <risa> Atraviesa dos veces. Sí. Perdón. Sí. Demasiado temprano para mí. O sea, no, que la noche terminé clase que sea que a las 8 de la noche y corre y, 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 y a casa de tarde y bueno, temprano. Pues si me, si me ven medio son eh, medio son de zombie o sope los miércoles y los viernes, por eso. Los lunes no tanto. <risa> ok. Entonces no son ni la cuadrática ni la cuártica. En otras palabras, no serían funciones de potencia. Nos quedan dos opciones. ¿Cuál? La hipérbola porque dijimos que la elipse 
por el, la regla de la línea vertical no sería ni siquiera una función sería una ecuación pero no una función eso nos deja la hiperbola so as x gets large f of x gets close to 2 if you follow a point on the curve you see its y coordinate gets closer and closer to 2 as x gets bigger we can also say this using limits you can read this one as the limit as x goes to infinity of f of x is 2 in other words, as x gets really, really big, infinitely big, f of x approaches 2. But what does it mean exactly when we talk about a limit as x approaches infinity? This limit here means that f of x can be forced to be closer and closer to 2 by making x bigger and bigger. Let's play with this function and see how this works. Veamos cómo funciona eso. Let's write the function from the previous page as y equals 30 over 5x squared plus 7 plus 2. Okay, we said that this function has a horizontal asymptote at y equals 2. So as x gets really, really big, the y value approaches 2. So that means that there should be some value of x, let's put it over here, let's say, so that beyond this value of x, Every single y value is getting closer and closer to 2. Not only that, but every single y value is within 1 of 2. So every single y value is going to be inside this window here. So the question is, what is this value of x? Nos en la mano anterior vimos que una asíntota horizontal es aquella en la cual la función, el valor de la función, se acerca a un valor constante, pero no va a llegar a él. Por más que aumentemos el valor de x, el valor de y nunca llegaría, por ejemplo, en este caso, a, a 2. ¿Sí? Entonces el límite tiende a, 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 a 2 cuando el valor de x se hace muy, muy grande. Eh, a partir de qué valor de x se acercaría a un intervalo, en este caso se pone entre 1 y 3, esta función, a partir de 2, a partir de, de 3, de x igual a 2, de x igual a 3, o a lo mejor de x igual a 2.5, a partir de cuál valor positivo. Eh, ¿Cuánto se tiene que acercar al valor de Y, a un valor de Y, para que el, su valor, se, eh, el valor de Y, esté entre 1 y 2? Esté dentro de 1 no, dentro de uno y 2 en este intervalo. ¿Cuánto tendría que valer X? ¿Qué tan grande tiene que ser? ¿Cuánto sería este valor de x? 3, 2, 2.5, 2.6, ¿Cuánto? Podríamos ir tal vez jugando con esos valores aquí y ver qué tanto se acerca. O podemos... We want this function to spit out something that's within 1, 2, by choosing a big value of x. Within 1 of 2 means the output has to be less than 3 and bigger than 1. So it has to be in this range here. Now notice that no matter what value of x you put in, you always end up with something bigger than 1. But you don't always end up with something smaller than 3 coming out. If you put in values of x down here, you end up with values of y that are definitely bigger than 3. How do you guarantee that y is going to be less than 3? Well, you have to put in something bigger than some value of x here. This value of x, let's call it a, has the property that f of a is equal to 3. As long as x is bigger than a, the outputs are always going to be smaller than 3. Everything here is smaller than 3. So how do we find this point? Well, we can play with the graph. So if we pick this 
point here. We find an x coordinate of 2.254 and a y coordinate of 2.925, which is just a little bit less than 3. So x is bigger than 2.254, and y is going to be less than 3, and y is also going to be bigger than 1 no matter what, because we get that for 3. So it's going to be within 1 of 2, which is exactly what we wanted. Okay. Es decir, ven, podemos ir jugando con valores y ver cuál de estos que podamos ir sustituyendo en la función nos da valores menores de 3 para que se encuentre a una unidad de distancia del valor límite. En este caso, pues, asignando un valor de 2.254 da un valor menor de 3, 2.9. Podríamos tal vez tomar un valor mayor, todavía menor de x, de modo, pero mayor de x, mayor de x, o sea, ya, para que nos acercáramos todavía más haciéndolo menor de 3 y más cercano a 2. Tomemos ese valor. 2.254. Ahí eh, Por seguirle el ejemplo. Okay, but if y is really getting closer to 2, then we should be able to find another value of x. I'm just going to guess it's over here. So that for every input larger than this x, y will be within 0.1 of 2. So it'll be in this tinier window here. So what is this value of x? O sea, aquí lo que estamos viendo es que está tratando de hacer el intervalo más pequeño para acercarse cada vez más a 2. ¿Cuál podría ser un buen valor para X para acercarnos todavía más a 2? Por ejemplo, unas 10 veces más. Vieron que con el valor anterior que era 2.254, nos acercamos a punto. Punto uno de tres a uno eh, entre tres y dos nos acercamos un 90%. ¿Cómo nos podríamos acercar todavía un 99%? ¿Cuánto podría valer 2? Pero 2, ¿cuánto podría valer X? No, X. ¿Cuánto vale 2? 2. ¿Cuánto valdría X? Juguemos otra vez con los valores de x en la función. We want y to be within 0.1 of 2. So that means y has to be less than 2.1 and bigger than 1.9. Now, the function is always above 2, so we get this for free. So let's just focus on making sure that y stays less than 2.1. If y is going to be less than 2.1, let's draw the graph here. That means x has to be bigger than some number here. Let's call it a. How do we find out what a is? Well, f of a is equal to 2.1 there. To find a, let's just zoom in and see if we can find it. So I'm going to zoom in to the graph. And then try to find a point whose y coordinate down here is 2.1. Aquí va sustituyendo valores hasta que llega a 2.1, o dos, menor de 2.1, menor de 2.1 será 2.09, por ejemplo. So, to get a y coordinate of 2.1, I need x to be bigger than 7. 0.665 Para que entonces sea menor Está haciendo 7.669 Bueno, está usando 7.665 Que satisface El requerimiento 7.665 Es un buen valor Para que nos acerque todavía más A 2 El 
valor de la función. Now let's try to figure this out more generally. Suppose we want to force f of x to be within epsilon of 2 by making x really big. Well, let's say that x has to be bigger than some number n. How big does n have to be? Remember, the closer we want to get to 2, the bigger x has to get. So n should depend on epsilon. Bien. Entonces, aquí estamos usando el mismo principio, o el mismo modelo general, cuando, que cuando buscamos el límite en una función lineal. Buscamos el intervalo que se acerca al límite para el valor de la función y el correspondiente intervalo en x. Solo que como esto no está en medio de la función, no tenemos el valor del otro extremo del intervalo correspondiente. Tenemos el superior, pero el inferior, por supuesto, estaría por debajo del límite de la función. Y como es una asíntota, sabemos que ni siquiera va a llegar al valor de la función. Mucho menos va a llegar a valores inferiores al valor límite de la función. ¿Sí? ¿Cuál de estas formas satisface entonces esa expresión? Para determinar el intervalo epsilon. ¿Cómo tendría que ser x respecto a epsilon? ¿Qué tan grande tiene que ser x para acercarse al valor de la función en este intervalo? ¿Tendría que ser mayor o igual a dos veces el intervalo epsilon? ¿O mayor o igual a 30 veces menos 7, quizá por esta constante? O la raíz cuadrada de un quinto, quizá porque es una función con un coeficiente de un quinto. Eh, o uh, mayor o igual a 5 veces la raíz cuadrada. De coeficiente multiplicando al intervalo. ¿Cuál de esas cuatro sería? ¿Creen que podría ser? la que nos permite obtener este valor n ¿cuánto vale n? es un valor en x ¿cuál de x? pues podemos estimar podemos suponer podemos adivinar o podemos preguntar We want f of x to be in this purple region here, which means x is to be bigger than n. Well, what's n? Notice that if you plug in n for x, what you get out is 2 plus epsilon. So f of n is equal to 2 plus epsilon. Now we know the formula for f. It's right here. So we can plug in for n. It's 5 and squared plus 7 on the denominator, then we have 2, and this is equal to 2 plus epsilon. Now, we can get rid of the 2 on each side, and then we can multiply both sides by 5n squared plus 7. So let's put 5n squared plus 7 here. We can get rid of it down here. Now let's divide by epsilon, 30 over epsilon, get away from here. And then we can get rid of the 7 too, minus 7. Next up is the 5. This is 1 fifth now. And finally, we can take the square root on each side. And we find that n is equal to 1 fifth times 30 over epsilon minus n. So as long as x is bigger than n, the output will be in this purple region, between 2 minus epsilon and 2 plus epsilon, which is exactly what the question was asking. Bien. O sea, esto en esta expresión, y lo que, decimos, lo que se hace es pues, un proceso algebraico para llegar a la definición que en el caso de esta función que tiene esta forma, el valor de n está definido con esta relación ¿Bien? para esa función para otra función asintótica pues, sería equivalente tendríamos que ser el mismo posible despejar la forma de la función en la relación 
que nos define 2 más el intervalo. Etc. Finalmente, no importa si es esta ecuación, que es una. Eh, tiene aquí algo para hacer una parábola, una hipérbola. Si fue una hipérbola simple, esta, f de x, para esta, es simplemente un número entre x. Entonces tendríamos que sustituir esto acá y hacer el proceso algebraico correspondiente. So when we say the limit as x goes to infinity of f of x is 2, what we mean is that we can force f of x to be within some small distance epsilon of 2 by making x bigger than this messy expression here, which gets really big as epsilon gets really small. While it's great to understand what this limit means, you often won't need to use the formal definition we just worked out. But now you know what it means when we say the limit as x goes to infinity. Ah, otro detalle, en este caso nos, este coeficiente este término, este término constante nos está indicando la, el valor límite de la función ¿Sí? eh, por eso sería en este caso igual a 2 pero si no es este, el valor de esta constante no es 2 si fuera 100 pues estaría por acá y entonces sería 100 más epsilon si fuera menos 8 si la curva fuera de esta manera y se acercara el límite a 8 o menos 8 entonces sería menos 8 más epsilon siempre el valor límite de la función más el intervalo ¿Bien? en este caso el ejemplo es más 2 el límite se acerca a 2 pero el límite puede acercarse a 0 puede acercarse a 554 o a menos 233 Depende del límite de cada función en particular. Este es un ejemplo arbitrario. Uh, bien. ¿Qué sucede en el caso de las asintotas verticales? En otras palabras, cuando es Y la que se acerca, la que tiende a infinito. Asintotas verticales. En este tutorial, we'll be looking at asintotas that are vertical. Let's look at this function f of x here. As x gets very close to 2, this function seems to get closer and closer to the line x equals 2, which we've shown in orange. This makes the line x equals 2 an asymptote of f, and because it's a vertical line, we call it a vertical asymptote. When functions have vertical asymptotes, they tend to get very large, going to positive or negative infinity. Here, as x gets close to 2, f of x gets more and more positive, so it's going to positive infinity. We can write this by saying that the limit as x approaches 2 of f of x is infinity. Let's play with this function a bit to see just how close we need to get to 2 in order to make f of x really big. Bien, en este caso, dos observaciones. La primera es, el límite de la función por la forma de la misma no es una asíntota horizontal, sino una asíntota vertical en este valor. Que arbitrariamente no sé por qué a estos cuatro les gusta el número 2. <risa> Igual la expresión, el límite, cuando el, eh, ¿cuál es la, la pregunta es cuál sería el límite de la función cuando x tiende, el valor de x se acerca a 2. Aquí vamos a ver que se trata de un ejemplo en el cual no solamente la asíntota sería entonces vertical, sino que similar al ejemplo, al, al caso que vimos en la ocasión anterior, no hoy, sino en la clase anterior, eh, se trataría de una función que tiene un hoyo aquí. Una función no lineal que tiene un hoyo en algún lugar intermedio de la función. La función empieza por acá. Eh, al aumentar los valores de x, los, aumentores, los valores de y aumentan y en valores superiores a este de x, la función sigue teniendo valores de y. Hay un intervalo intermedio en el cual habría una no definición del valor de y en la función, en otras palabras, un agujero, un hoyo. ¿Sí? Pero este hoyo 
se encuentran cuando el valor de y o la función f de x tiende a valores muy grandes. ¿Qué tan grandes? Pues infinito. No llega a este, no llega a un valor numérico específico, el valor de y. Entonces el hoyo está allá, 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 allá. Ni siquiera dentro de la galaxia. Está en un valor no definido, infinitamente grande. ¿Cómo encontramos esta función? Ok, so we're saying that y goes to infinity as x gets really close to 2. Well, let's look at x equals 2 here and let's zoom out a little bit. So as x gets closer and closer to 2, we're saying that y is getting bigger and bigger and going to infinity. Well, that means that we should be able to find some value of x so that y will always be greater than 10. So in this small window, very close to x equals 2, y will always be bigger than 10. Yeah. So as long as we're sufficiently close to 2 on either side, y will be bigger than 10. How close to 2 do we have to be? Arbitrariamente nos está preguntando cuánto tiene que valer el x para acercándose a 2, y tengo un valor mayor de 10, es decir, que esté al menos en 10 o mayor a 10. ¿Cuánto tendría que valer X para encontrarse, digamos, en 10.1? Moví la gráfica completa. Ahí, ¿cuánto vale? Pero Y vale 7, que es menor que, que 10. ¿Cuánto tendría que valer? Es que estoy moviendo la gráfica también. Ya me pasó. Bueno, para la gráfica original. Vamos a ver. Let's try to find a point where y is bigger than 10 and see how close the 2 is. So let's go up here. This is where y is equal to 10. So we want a point that's up here, say this point, and here you'll see that y is bigger than 10 and x is very close to 2. So here y is equal to 12.272, which is bigger than 10. X is equal to 1.918. How close is 1.918 to 2? Well, that's 0 0.082 away from 2. So if you're this close to 2, we know we're guaranteed to have something that's bigger than 10 coming out. Okay. Entonces. Otra vez, jugando con valores de x, nos acercamos, vemos cuál de ellos sea, es válido para que la función tenga un valor mayor que 10. 12.27, 12 es mayor que 10. ¿Sí? Entonces, eh, con un valor de eh, 1.9, un poco mayor de 1.9, nos acercamos a 2 sin que sea 2 y y tiene un valor mayor que 10 en este caso sería ¿cuánto dijimos? 1.91 pongamos ¿está bien? ¿cuánto dijimos? 91.8 ah no, perdón espérenme Ah, me falta el 0. 0, 8, 2. 
así, reescribiendo la otra variable. Ok, great. Now let's zoom out as much as we can on this graph. How close is x even to be to 2? To guarantee that the output, which just keeps going up here, doesn't stop, it just goes up and up and up and up and up. How close is x even to be to 2 in order to guarantee that the output will be greater than 100? Ahora, ¿cuánto tendría que valer x para que y sea mayor que 100? Si está 10 veces más arriba el valor de y, ¿qué tanto tendrá que acercarse a el límite determinado por esta constante, o sea, el 2, el valor de la función? ¿Cuánto? No, a ver, veamos. No, ¿cuánto se tendría que acercar? ¿Cuánto se tendría que acercar? 0.008 será suficiente. O sea, 10 veces más. De esa manera, como es una uh, parecida a una hipérbola, y esto sería la forma general de una hipérbola, uno entre algo, ¿bien? Eh, si le aumentamos un orden de magnitud, o sea, 10 veces más, estaremos 10 veces más cerca. ¿bien? Now we're ready to formally define a limit that describes this vertical asymptote. When a limit has infinity on the right side, it means that we can make the output f of x as big as we want by forcing x to be very close to the number beneath the LIM. Here, that means we can force f of x to be bigger than any number n by making x very close to 2, say, within delta. The bigger we make n, the smaller delta will have to be. Can you find an expression for delta that depends on n for this function, 1 over the absolute value of x minus 2? Ah, podemos encontrar una forma general para este tipo de funciones. ¿Qué tanto... En Considerando que en este caso el límite es acerca a 2, ¿qué tanto se tendría que acercar x a 2 para hacer mm, eh, que el valor de y sea infinitamente grande y mayor a n? Un valor cualquiera de, de, de y. Ya lo vimos cuando y es mayor que 10, cuando y es mayor que 100. Ahora pongamos para cualquier n n igual a 10, n igual a 100, cualquier valor de y, n igual a 1000, n igual a 1 podría ser incluso. ¿Cuál sería el valor de x necesario para que se encuentre entre n a un intervalo de n mayor de 2? n, n de 2, dentro de n de 2, dentro de un, un, no, en, un enésimo de 2, Dentro del doble de, do, de, de n, cercano a 2, o uh, dos enésimos de 2. ¿Cuál de esos cuatro sería el valor del intervalo? ¿Qué tanto se tiene que acercar x? En este caso ahora nos estás señalando delta, que sería el intervalo en el eje de x. Para las síntotas horizontales vimos que le llamamos epsilon al intervalo de y. De manera análoga o similar a lo que hicimos cuando determinamos el intervalo en el que se acerca el valor de la función cuando el límite está en una función lineal, por ejemplo, que fue el caso que vimos en la sesión anterior. ¿Cuál de estas cuatro expresiones sería válida para una asíntota vertical como esta? Entonces veamos. How are we going to force y to be in this purple region here? Well, we're going to force x to be within delta of 2. But what's delta? Let's try to figure it out. If we put in 2 plus delta to our function, we're going to get out n. So f of 2 plus delta has to spit out n. Our formula for f 
is given down here. So 1 over the absolute value of 2 plus delta minus 2 is equal to n. We can simplify the thing inside the absolute value to get 1 over the absolute value of delta is equal to n. And because delta is a positive number, we can ignore the absolute value. If we solve this, we see that delta is 1 over n. So as long as x is within 1 over n of 2, the output will be bigger than big n, which is exactly what we wanted. Entonces, ¿cuál es? Un enésimo. Right. By making x within 1 over n of 2, we force f of x to be bigger than n. In other words, we can make the function arbitrarily large as we get closer and closer to x equals 2. All we have to do is choose a smaller and smaller interval around 2, like this. So that's what it means when a limit equals infinity. If you ever have to convince someone that a function goes to infinity, show them that no matter what big number n they come up with, you can always make the function bigger than n by forcing x to be very close to the number underneath the LIM. Bien. Bueno, además aquí hay algo interesante en, esta, en este ejemplo de esta función con un límite asintótico vertical. Como se trata de esta función donde es, el denominador es el número absoluto, el valor absoluto de este número, de este binomio, eh, tenemos un hoyo en medio de la función, ¿sí? lo que nos da un intervalo delta al lado izquierdo y otro intervalo delta al lado derecho del límite de la función. Por eso será algo que veremos en la siguiente clase sobre los límites de una función, ya sea cuando nos fijamos al valor límite desde un lado o desde el otro, desde la izquierda o desde la derecha de la gráfica de la función. Por eso lo veremos en la próxima clase. Por hoy fue todo.